kitu Elia Daniel Kasanga umetokea mkoa wa Tabora wilaya ya Urambo Mimi ni mbunifu nimetengeneza modo ya excavator ambayo inafanya kazi kwa kutumia umeme hmm. Nikifaa kidogo ambacho nimekitengeneza kwa ubunifu ina maana uh, nikiwezeshwa naweza kutengeneza mashine kubwa ambayo inaweza kufanana na hii lakini nimetengeneza hii kwa ubunifu ambao nikiangalia ni, ni ubunifu ambao katika nchi yetu uh, haupo bado kiangalia nchi yetu uh, yes gani tunapiga hatua ya, ya, ya viwanda kwa hiyo nimetengeneza hii imenigarimu uh, muda pamoja na fedha siwezi kusema kwamba fedha nyingi sana at least imeweza kufikia milioni moja lakini zaidi imenigarimu muda sa muda wa mwaka mmoja ni muda mrefu sana. Inahitaji uvumilivu, inahitaji muda na nia. Unapokuwa na nia ya kutengeneza kitu naamini unaweza ukashinda. Vijana wengi wanakuwa wana wanaweza katengeneza kitu akajikuta kwamba akakata tamaa. Lakini mimi nimejitahidi kuhakikisha kwamba najituma lakini nilikuwa nina lengo. Hapa hmm. nizungumzie lengo. Lengo langu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba taaluma yangu inafika wapi. Nimejitahidi sana kuhakikisha kwamba natengeneza hii japo ni ndogo, nimetumia gharama zangu binafsi, lakini nilihitaji serikali iweze kuniunga mkono. E, naweza nikatengeneza vitu vikubwa kwa wakati ujao. Lakini lengo langu nahitaji kujiendeleza zaidi. Kwa sasa najishuhisha na shughuli mbalimbali za uchomeleaji wa vyuma pale Urambo. Na maana kuna garage a uh, ile natupatia fedha za kila siku. Niko mtoko group moja na vijana wenzangu. Uh, lakini I mean chombo hichi nimekitengenezea pale. Uh, nilipata wazo la kuunda hii ni kwa sababu ya kuongeza kipato. Sina uwezo japo kwa na ndoto nyingi sana za kuunda vitu. Nina niliweza kutengeneza gari ya kubeba watu wanne wawili watatu paka wanne lakini sasa nimeshindwa kutengeneza kwa sababu sikuweza kupata matilio matilio yamekuwa ni gharama sana sasa nimejaribu kutengeneza hii ndogo ambayo ina, inafanya kazi yenyewe kwa kutumia control box kuna nani hapa control box yake hii ambayo ina, 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 inafanya functioning na maana hii katika system zake za kukontrol na nini yote inafanyia hapa na maana hii ingelikuwa kubwa basi hii ningetengeneza ingekuwa imekaa ndani lakini alikadhalika katika ufundi wa vitu vingine inategemea na kitu chenyewe kinakuwa na ukubwa namna gani na uwezo na ile nguvu na chombo hichi nilibuni kitumia umeme kwa sababu chombo hichi kile halisi walichotengeneza kinatumia mafuta ina maana uwezo wake wa mafuta ni mkubwa inatumia mafuta mengi sana Nijaribu kufanya research ina maana eh, excavator ile ya kati ikifanya kazi masaa mawili inaweza kumaliza lita mbili za diesel. Kwa hiyo uh, nilifikiri kwamba kumbe naweza kutengeneza excavator ya umeme ikafanya kazi masaa ya mawili lakini isitumie kiasi kikubwa cha fedha ukilinganisha mafuta yale ambayo gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo mimi niliamua kutengeneza hii ina maana tunaweza kutengeneza excavator ikatumia umeme kwa hiyo ikawa imeconsept uwezo wa mafuta na, 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 na gharama kwa ujumla material sana kifaa kikubwa ninachotumia katika excavator hii ni mota hiyo e, ndio material naiona kubwa sana ambayo ndio inatumika sana katika uendeshaji kwa nimetumia mota za waipa za gari kwa hiyo mota zile ina maana zina power nimeweza kuzichukua katika gari maana nilinunua katika maduka yanayouza spare za magari kwa hiyo nikafix humo ndani kwa uwezo niliokuwa nao mimi kwamba zinaweza kufanya kazi jinsi inavyoonekana kama jinsi nilivyotengeneza kwa mfano kitengeneza kubwa excavator ambayo inaweza kufanya kazi kabisa labda kuchimba mashimo au kuchimba msingi haitatumia DC kama hii itatumia AC ya maana ni umeme mkubwa na umeme huu unapatikanaje ya maana katika system yake inakuwa ina option mbili naweza nikatumia solar system au nikatumia nikatumia 
umeme ambao uta, uta generate yani itajitengenezea yenyewe sababu ndani itakuwa na box kubwa ya nyuma ina maana mule ndani nitatengeneza chanzo cha umeme kuna kuwa na magnet kuna kuwa na battery takriban kama nne kubwa kwa hiyo kuna ile magnet ina maana nitakapowasha mashine yangu wakati nafanya kazi inarudisha umeme ina charge battery wakati wewe inaendelea kufanya kazi kwa hiyo kuna option mbili nikatumia panel solar ambayo zinaweza zikakaa hapa juu ikawa ni chanzo cha umeme kwa sababu umeme wa DC maana yake ukikuzwa unakwenda unakuwa AC kwa hiyo inawezekana kuna namna mbili ambazo naweza nikatumia ili iweze kufanya kazi kwa ile kubwa ikatumia magnet ikawa inachajisha battery pia nikatumia panel solar ikaweza kuchajisha na kuweza kufanya kazi Rais alinishukuru alivyoweza kuona hii model nilivyotengeneza lakini zaidi amezungumzia kwamba ni wapi wanaweza kuniweka kwa mwanzo nafikiri mpaka sasa na subiri ujumbe kutoka kwa kwa, kwa mkurugenzi ofisi wa waziri mkuu nafikiri anaweza kunieleza zaidi ni jinsi gani watakuwa wameniweka E, nategemea kwamba wanaweza wakaanza labda uh, kuniweka katika chuo fulani au sehemu moja kwa moja nikaingia kwenye kiwanda kwenda kujaribu kufanya kazi. Ti vijana wa ndisi wa bunifu kutoka vyo vikuu Tanzania tunawahimiza vijana wenzetu wote ambao wanatusikiliza na kutuangalia hapa wasikie nyumbani wakalema yani utaaluma ambao wanaipata na maarifa ambao wanayapata kutoka katika vyo vyao waweze kutumia wao wabunifu wabuni miladi ambayo inakwenda kuisaidia jamii yao na serikali yao kwa sasa hivi imejizatiti kuhakikisha kwamba vijana wanaendelezwa na wanafadhiliwa lakini pia wanainuliwa kiuchumi wasikae majumbani wasikae kwenye vijiwe wajiweke wajiweke kwenye vikundi ambapo vitawawezesha wao kupata misaada hiyo ya kiuchumi vikundi vidogo vidogo waingie kwenye sakos na waende wakasajili makampuni vikundi vyao vile yani vile rasmi vilasimishwe kwa kufanya hivyo watakuwa wamejiweka katika mazingira ambayo serikali inaweza ikawainua kiuchumi wakasaidia jamii yao na kukuza uchumi wetu wa taifa